हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बी के बारे में जैसा कि आपने पहले ही थंबनेल देखकर समझ गए होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे जैसे कि बी में कैसे आपको एडमिशन मिलेगा क्या फ्यूचर स्कोप है और साथ ही साथ बी करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए इन सभी विषयों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों बी एम एस जिसका पूरा नाम बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है यह मेडिकल फील्ड में अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसमें आपको आयुर्वेद से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है और साथ ही साथ कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताया जाता है यह कोर्स फाइव एंड हाफ ईयर ड्यूरेशन का होता है सेम टू सेम एम और बी की तरह ही जिसमें फोर एंड हाफ ईयर की स्टडी और वन ईयर का इंटर्नशिप होता है इस डिग्री को कम्प्लीट करने के बाद आप डॉक्टर कहलाने के काबिल हो जाते हैं दोस्तों बी करने के बाद आप अपने नाम के आगे वी लगाते हैं जिसका मतलब वैद्य होता है ये अभी डॉक्टर की तरह ही सेम ही होता है दोस्तों एक बात है कि आप जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेना आवश्यक होता है तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आयुर्वेद है क्या तो दोस्तों आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जिसको शास्त्रों में माना गया है कि यह भगवान द्वारा मनुष्यों को दिया गया एक वरदान है और यह प्राचीन समय से लोगों को ठीक करता आ रहा है आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो वेद पुराण है उनमें भी आयुर्वेद की बात हुई है उसे सर्वोपरि दवा बताई गई है यह तो बात हुई स्पिरिचुअलिटी की लेकिन हम आज के समय देखे तभी हम देखते है की आयुर्वेद का हमारे भारत में कितना महत्व है दोस्तों मॉडर्न मेडिसिन जो होती है वह रोगों पर तुरंत असर करती है उसे ठीक करती है लेकिन इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है लेकिन वही आयुर्वेद में बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिलता है और साथ ही साथ यह बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने में भी काबिलियत रखता है और मैं आपको क्या बताऊ आयुर्वेद के बारे में आप यदि इंडिया में रहते हैं तो आपको आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ पता होगा ही और आप इसका अंदाजा पतंजलि कंपनी से ही लगा सकते हैं जो आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है और ऐसी कई कंपनी हैं जो इस क्षेत्र को बहुत बढ़ावा दे रही हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अब देखिए एक चीज है मैंने आपको बताया कि यह एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है तब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसमें आपको पढ़ना होगा उसमें थोड़ा भाषा अलग होगी श्लोक याद करने पड़ेंगे जो आपके रीजनेबल लैंग्वेज में होंगे और कुछ आपको संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा जो आप आराम से कर सकते हैं इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है और इसमें एक चीज होगी आपको आयुर्वेद के बारे में तो पढ़ना होगा इस साथ ही साथ आपको मॉडर्न मेडिसिन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा अब बात कर लेते हैं इलिजिबिलिटी की तो आपका टेन प्लस टू क्लियर होना चाहिए आपके ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और आपकी कम से कम सत्रह वर्ष उम्र होनी चाहिए तभी आप इस कोर्स के लिए इलिजिबल होंगे अब बात रही एडमिशन की तो यदि आपको इंडिया में किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे तो ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जिनको देकर आप एडमिशन पा सकते हैं पहला है एन डबल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट दूसरा है ओ जे डबल उड़ीसा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन तीसरा है के ई एम केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन चौथा है जी सी ई टी गोवा कॉमन इंट्रेंस टेस्ट पांचवा है बी वी पी सी ई टी भारतीय विद्यापीठ कॉमन इंट्रेंस टेस्ट छठवा है आई पी यू सी ई टी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट ये इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एडमिशन मिल सकता है अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करियर और जॉब की दोस्तों दिन प्रतिदिन आयुर्वेद का इसको पढ़ता ही जा रहा है यह सभी दूसरी चिकित्सा प्रणाली को पीछे छोड़ता जा रहा है और यह सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व के कई देशों में इसका बोलबाला है और इसका एक ही कारण है इसका प्रभाव बहुत सारे ऐसे केसे देखे गए हैं जब एलोपैथिक दवाएं किसी रोग को ठीक करने में नाकाम हो गई हूँ तब उस रोग को आयुर्वेदिक दवाओं ने चुटकी में ठीक कर दिया हो और यही इस चिकित्सा प्रणाली की सबसे खास बात है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में जाकर आप कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं बी करने के बाद आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के तौर पर कार्य मिल सकता है आप अपने खुद की क्लिनिक ओपन कर सकते हैं आप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में टीचिंग कर सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको आप कर सकते हैं लेकिन यदि आप बी करने के बाद अपनी पढ़ाई आगे जारी रखते हैं 
तो आपको और बेहतर जॉब और सैलरी मिल सकती है अब बहुत लोग फीस और सैलरी के बारे में पूछेंगे तो आपको मैं बता दूं फीस आपकी सभी कॉलेज के ऊपर निर्भर करती है कि वे कितनी फीस चार्ज करते हैं और रही बात सैलरी की तो यह आपके कार्य पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं तो ये थी पूरी जानकारी बी के बारे में वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और भी कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें जिससे हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें धन्यवाद